，近日江湖有不少势力聚集，想要讨伐你这名店，你可知晓？哼，不过一群宵小之辈，惧怕我派独门武功，拉拢我派不成，就想联合灭了我明英殿。哼，别担心，这不是还有我在吗？我江城派明里随江湖门派风向，暗里却是你明音殿的监视后盾。谢谢你一直陪在我身边。你你在酒里下了毒。来毒药不够猛烈，你居然还能说话。还好你已经吃了解药，不然被这贱人的毒血毒死了。还是你聪明，等他死了，我们就立刻接管明殿，壮大我江城派势力。届时，你就是我江城派的主母。<笑>你们以为我死了？就可以得到一切吗？我若死，也要你们陪葬。这是怎么回事？我居然没死！这是喜福，我怎么要成亲了？听说那商家家主已经娶了好几个夫人，都莫名其妙的相继去世。我可不能让你去送死啊！娘，就让苏留安这小贱人替我嫁了吧。恐怕是那爆炸触动了秘术，让我转世重生在这姑娘身上。可怜这小娘子，性子倒是刚烈，为了抗婚服毒自尽了。哎呦，这回是苏家大小姐出嫁商府啊！听说这商家家主克妻呀、啊，都死了好几个夫人了。哎，可怜这如花似玉的大小姐呀！慢着，这轿中坐着的，可是真的苏家大小姐苏嫣然？那自然是我女儿。江侍卫难道想揭开新娘带头验人不成？我奉家主之命，护送未来主母入府。家主立下重聘，求娶贵府大小姐。若是个冒牌货，这罪责谁来承担？看来我这代嫁的身份，被这枪侍卫识破了。这商府势力比苏家强，不如将计就计，先嫁入商府。枪侍卫，我确实不是苏大小姐，不过贵家主。难道想要强娶一个心中并无家主的女子吗？今日代嫁之事若是传出去，恐怕有辱贵府的名声吧。我愿嫁入商府，与夫君白头偕老。代嫁？你好大的胆子！这轿子里的到底是谁？这，这是二小姐苏留安，她也是苏家千金，配得上您家主啊。既然苏大小姐不愿意。那么，就请二小姐跟我们上路了。若是我们家主不满意代驾，哼，你们苏家就别想在这城。苏柳安，这个连名字都与我相同的姑娘，你就安心去吧。日后的天下，我会替你闯。恭迎主母出年。主母，家主今夜才会回来，奴婢领您去主院。主院？怎么？我身为主母，不走正门，你们竟擅自领花轿，在别院落轿？反正你也活不了几日。你抬起头来。啊。<笑>你似乎对我有些不满啊，来人，拉下去，去领二十板子。
怎么，你们也想受罚？敢问朱母，为何错？朱母初来乍到，便乱有私行，如何扶正？对朱母出言不逊，心思不纯，擅自顶嘴，还不够吗？你说如何扶正？哼，杀鸡儆猴的道理，你应该明白吧？朱。朱母，饶命啊！饶命啊！哎呦，江城，你这是给主上找了个母老虎啊！没想到苏家大小姐如此有野性。这不是苏家大小姐，是戴家的二小姐苏留恩。苏家竟如此大胆！我们主上明媒正娶的是大小姐，竟然让二小姐代嫁。不怕主上发怒吗？哼，主上发怒，我们便借代价之由毁了苏家。这二小姐肯主动请假，原以为是个贪慕钱财的人，现在看来，她确实不简单。参见家主。新嫁娘已在房中等候。今日，府中可有大事？有，今日新嫁娘则发了一个侍女，大了二十大半，求主子明察。这个女人，刚进门就这么张扬跋扈吗？哈、啊，进不等夫君，就这么睡了，成何体统？那你说，如何成体统？那、啊。你居然没事，什么意思？<笑>再不起来，簪子就会刺入你的皮肉中。无妨，你爱做什么便做什么。这个男人真奇怪，我伤了他，气不气也不恼，流血了也不管。嗯、既然他是商家的主人。可不能让他死了！你，你居然没事！我能有什么事？快去拿点纱布和热水来。你们主子出了点血。好家伙，这回主子是捡到宝了。你还回来做什么？闭嘴！我还不想你死。你可以留在我身边吗，娘子？总觉得这个男人非常的孤独忧伤，身居高位也有烦恼吗？你若娶新妻，我便离开。你拿麻袋做什么？还能做什么？自然是来收尸的呀。昨日无事，谁晓得洞房花烛后有没有事啊？再说主子这天毒之躯，呃，你说替谁收尸？呃，主主子，主子，主母怎么样了？没什么大碍，还在睡呢。都日上三竿了还没醒，这新主母架子还真大。再胡言，就下去拎板子。主子的体质特殊，没有武功内力的人一碰到，会有中毒之象。先前的主母都因为中了邪毒而死。属下怕主母，怕不是在睡觉，而是因为中毒昏迷。什么？快去看看！刘安，我给你带了桃花酿。天冷了，小心着凉。苏刘安，早就厌倦你了。你怎么还没死？主母。你醒了，这不就是在睡懒觉吗？娘子，你没事吧？滚！看样子，主母的心情好多了。今早只是一时的脾气，还望主子见谅。无妨，有性子的女人才有趣，何况苏苏是我的天命之妻。这苏小姐真有本事，把主子捏得死死的。属下刚才替主母把脉，发现脉象紊乱。
虽然不是中了邪毒的迹象，但隐隐的有古不寻常的力量。那该如何？不知家主昨夜可与主母行合欢之礼？没有，我昨夜睡地上的。睡睡地上。属下认为，家属您还是暂时不要与家母同房为好。不让睡和睡不了可不同，我如今终于有了忠义之人，还不能碰啊！主子这天毒之躯，本出自胡灵族，胡灵族中必有可解之法。但主子并非胡灵族人，追根溯源，还是得去大漠解决您身体的天毒。这合欢之礼来日方长。知道了，你先下去吧，我要去陪我娘子了。干什么？嘿、哎、嘿，看苏苏累了，帮你按摩一下。我看你是在吃我豆腐。不能行房事，肌肤之亲总行吧？你，冯大，怕娘子着凉了。你的伤口好些了吗？好多了。苏苏要是不高兴，再打我几下也没事。只要到时候能够亲手帮我治疗就行了。啊。这商家家主是失了神智了吗？打了几下还上瘾了。<笑>行了，放手吧，我日后不会打你了。苏苏，我也是男人，没人再坏，我实在忍不住。苏苏，<笑>大白天的发什么情？说好的不打人呢？主母这是在干嘛呢？好像在打坐练功呢，这不是男人做的事吗？女人练什么？嘘，别被主母听到了，不然又要责罚了。嗯，这身子真是弱得很。嗯，才练了一会儿，我明音殿的独门内功，就头晕目眩。你们躲躲藏藏的干什么呢？我饿了，快点准备饭食吧。是，奴婢这就去准备。主母，那是家主的位子，您不能坐的。一时忘了，我现在不是明音殿的公主了，不过一个小小的家母。<笑>苏苏喜欢坐那里，就坐吧。主子，这不服规矩吧？那是商家主位啊！我说的就是规矩。这可是你说的，我只是瞧着椅子比较舒服，并没有其他心思。苏苏，你尝尝这道珍珠鸡。<笑>怎么了？这菜不合胃口吗？来人！把菜都撤下去，重新做一席。不用了，我只是想起了以前的事。苏苏，我知道你在苏家过得并不好，你放心，在我这里，我会给你最好的生活。难道他已经知道我不是苏家大小姐了？今日是主母回门的日子，主母您看，是否准备一下回苏府？不必了。千城，你带苏苏去一趟。今天晚上有个灯会，我想带苏苏去看看。是。你们真是胆大妄为，竟然趁我不在，将刘安许配给商家。商家要的是大小姐，怎么能让二小姐代嫁？老爷，那商家家主古怪的很。都娶了十房夫人，都无缘无故的死了，我不能让我的女儿去送死啊！爹爹，从小到大，您最疼我了，难道舍得我嫁给一个怪人？再说的苏留安是自愿出嫁，我可没逼他呀。哎，女儿啊，不是爹不愿意保你，你这代嫁相当于是羞辱了商家，这商家有权有势。若是惹恼了商家家主，我们苏家可是要受灭顶之灾呀
，老爷，二小姐回门了。江侍卫，我家小女何在呀、啊？苏老爷，今日我家主母身体抱恙，改日再拜访苏府。这是我们主母送苏府的回礼。岂有此理！新嫁娘回门哪有礼到人不得的道理？她苏留安以为榜上名门就可以目中无人了。我与枪侍卫说话，你插什么嘴？哈，既然刘安身体有恙，就好好休息。改日我苏府举办宴会，希望贵府主人和刘安一同来。我会把消息传给主人的。另外还有一件事，贵府大小姐没嫁入商府，成为我们尊贵的祖母，真是三生有幸。哼，那自然是三生有幸。谁想嫁过去就被得怪病而死。苏老爷，在下有药物在身，先告辞了。妹妹恐怕是一病不起了，也不能怪她不来。那也不能坏了祖宗规矩。我看她是攀上高枝，不愿意回来了。够了。刘安是替野人出嫁的，商家没有责难已经是万幸了。只是希望他能在商府积攒势力，为我们苏家铺路。苏苏，这个好看吗？挺好看的。啊、这琴好生精致。哎，哎，苏苏，你去哪里？对不住了，姑娘。这世间竟然还有这样俊朗的男子，我将来若要嫁，就嫁给这样的美男子。姑娘，你这古琴好生精致，你在何处买的？我在一个叫懒不迎客的乐器行买的，那里的乐器巧夺天工，精妙绝伦。不过那店家古怪的很，不一定会卖给你。我都是求了好久才卖的。出高价买也不成吗？这样还做什么买卖啊？<笑>那你就去试试呗，往那里走就可以到乐器行了。不过有些好东西，千金也难买，不是吗？这店主果然是懒不迎客，连店门的乐器上堆满了灰尘都不打理。这古琴虽然积满灰尘，但是不难看出他做工优良，纹路雕工紧致细腻，啊，木料也是上等紫檀。要看就看，摸什么摸？你是谁？我是买主，不能言情吗？我是这家店铺的主人，我的规矩就是只能看不能摸。哈哈，臭小子，你这样做买卖迟早赔钱。把之前的师傅叫出来，我要和他谈。不许摸我的头！你敢动他？你你怎么还叫人？好了，放开他吧。你男人身上好臭，你怎么会和他在一起？你说什么？呃，我怎么没闻到什么怪味道？小掌柜，你能不能告诉我？之前的师傅是谁？这些都是我自己刻着玩的，你想要拿走就是了。想不到你小小年纪，工艺天赋如此脱颖。这里没有我想要的琴，我想要你帮我新做一架古琴。你让我做我就做呀、啊。这里要是没你要的琴，你就走吧，我要打烊了。把这臭小子带回去。是是。哎、啊、哎、啊，你们想干嘛？强抢名男啊！小师傅别害怕，我们只是请你去府上坐坐。你叫什么名字啊？哼，我就是死也不告诉你。说名字。我我我叫九九。原来是商府，怪不得那个女人这么嚣张。有人来送饭了。昨天带回来的那小子不见了。啊啊
。呃，处女人下手这么重。把东西放下，你们先走吧。<笑>吃这么急，不怕我在里面下毒吗？你，你在里面下毒了？骗你的，慢慢吃。别摸我头，我又不是小孩子。嗯，你很像我以前的小弟，不如我收你做小弟吧。既然是我做小弟，为什么还要把我关在这里？小弟要是听话，姐姐就早点放你自由，先帮姐姐做一架小古琴。这次檀木是上等品中的极品，用来进贡皇上的，你不会是偷的吧？嗯，怎么，我就不能以主母的身份挪用几块？提醒你一件事，那个男人很危险。你说伤眼之。这伤府在城中富甲一方，小有势力，人人闻之色变，也正常。我是说，这个男人本身很危险。啊，这是怎么了？你中毒了？那个男人带有胡灵族奇毒，常人碰到他的躯体会有中毒的迹象。想要缓解奇毒的侵蚀，就需要有女子和他行水乳之交。你应该也听说过吧？商业之娶了十几方夫人。都香消玉损，恐怕就是因为中毒而死。嗯，原来如此，这双眼之倒还有良心。这些女子都是明媒正娶，八抬大轿迎进商府，既给了名分，也下了重聘。听说还终身料理他们的家人。你不害怕吗？你留在这里，总有一天，也是这样的下场。哼。谁说我要留在这里？我的命由我自己主宰，不是他伤眼之。九九说，他身上有邪毒，为什么我没有察觉到？主子、主母，该起了。今天是苏家举办家宴的日子。苏苏，你要回苏府吗？你若是不想，不去也罢。为什么不回？不回去怎么算账？这不是商府的车队吗？真是奇葩！车上坐着难道是苏家大小姐？听说商家主人天生特妻，这苏大小姐不是活得好好的吗？我听说商家迎亲那天闹了乌龙，出嫁那天不是大小姐。而是二小姐。哎，嘘，苏大小姐的名声你也敢诋毁？如今她是商府主母，位高权重，小心你的小命啊！商眼之已经知道我是代家，却不公开我的身份。以他的武功，不可能没听到这些非议，他却无动于衷。或许，他就是想要苏大小姐的名声，而并非我这庶出的次女。哼，总归这商府不是我的归处，我也不必在意。爹爹，快晌午了，若二妹妹还不来，怕是香消殒命了。胡说八道！刘安若是真有个好歹，那商隐之今日也得上门给我来个说法。我苏府的人岂能任由他见他？老爷，小姐回门了。这，这不是那天夜市的那个人吗？贤婿，你来了。呃，我家小女何在呀？苏苏，苏府到了。女儿来迟，请爹爹恕罪。这是哪里话？你是父亲的好女儿，父亲怎会责怪于你？快进府吧。我有些乏了，先去花园转转。不如你同我父亲谈谈那日我代嫁之事。贤婿啊
，去书房详谈可好啊？哼。燕儿，你这是怎么了？怎么脸色这么差？母亲，那商眼之，就是我前几日同您说的人，我中意的男子。你是说那商眼之，就是你思念了好几日的男子？燕儿，自那天灯会回来，你就染了风寒，恐怕就是因为那商眼之。你难道忘了商眼之客气的恶名了吗？什么客气？那都是谣言。你看苏留安不是活得好好的吗？再说的商眼之要去的本就是我。你要是真喜欢他。我就去跟你爹说，那苏留安到底也是个庶出，你才是苏家大小姐，有资格做商家主母。贤婿啊，先喝杯茶吧。岳父大人，新嫁娘被换，可否解释一下？这，老夫当日并不在场。着实无法给贤婿一个交代呀！再说，贤婿也是突然上门要娶我家女儿，我苏府事先也不知情啊。岳父大人的意思是我商府不懂规矩。老爷，夫人找你。哈，呃，贤婿啊，老夫去去就来。看你做的好事！现在商眼直来兴师问罪。问我怎么让刘安代嫁，你让我怎么回答？老爷，既然商眼之想娶我们嫣然，那就让嫣然嫁了呗。什么意思啊？之前死活不让嫣儿嫁，如今怎么又反悔？当苏商两家婚姻是儿戏吗？我原先也是不肯呐、啊，但嫣然中意那商眼之，非他不嫁。今日你也看到了。刘安就是个忘恩负义的丫头，嫁入了商府就觉得高人一等，根本不把老爷你放在眼里。刘安和之前确实判若两人，现在商眼之已经娶了刘安，总不能让嫣然嫁过去做妾吧？爹爹，只要能嫁给商眼之，女儿愿意为妾。嫣儿，你可要想好啊，这正事和妾室天差地别。与其让你做妾，老夫还不如另寻良婿。我就要商眼之，今天他不是来找你要一个交代吗？我就是那个交代，爹爹你也不用为难了。哎，既然你执意如此，我便同商眼之说。不过，商眼之若是不愿娶你，老夫也没有办法。爹爹，你就这样说。知道了。母亲，今晚家宴除了苏家长辈，还有各方商贾代表吧？是啊，嫣然，你有何打算？就让各位前辈给我做个见证，我才有资格做商家。你就是个庶出的小姐，而比得上我们大小姐？大小姐让你刺绣，你就得做，不然今天不用吃饭了。这双手，曾经因为刺绣扎满针孔，现在还会感到刺痛。找了妹妹许久，谁来在这里？妹妹在商府过得可好？姐姐这几日心中甚是惶恐，生怕妹妹出了意外。多谢姐姐关心。我过得很好，你过得好，姐姐就放心了。想来那商家家主客妻不过是谣言，日后你我共侍一夫。你什么？啊，妹妹还不知道啊。父亲要将我许配给商家家主，现在正在和商公子在书房讨论婚仪呢。<笑>是他商眼之指明要娶你，还是你的一厢情愿？妹妹难道忘了，那日商家求娶的就是苏家大小姐。你只不过顶替我的位置
，现在该还我了。是你当初不肯嫁，如今又死皮赖脸，你若想进门，也得经过我的同意。你以为你是个什么东西？山公子要娶我，还得经过你的同意？放开你的爪子！啊！妹妹怎么下如此重手？姐姐只不过想替妹妹分忧。大小姐，小姐你没事吧？二小姐，你现在虽然贵为商家主母，但是你别忘了，若不是我们大小姐，你也不可能加入商家。希望你别不知好歹。啊、是谁不知好歹？以下犯事。你既然这么喜欢这个男人，就给你吧。你什么意思？你也只配捡我不要的东西。<笑>老夫方才与夫人商量，决定将嫣儿许配给贤婿。你看日如何啊？你当我商府是什么地方？什么人都可以进来吗？哎。老夫实在没有更好的交代，将我苏家两个女儿都许配给贤婿，再奉上十里红妆，贤婿还有什么不满足的吗？我今日来是为刘安讨个说法，并没有另娶新妻的意思。嗯，此事是嫣儿和刘安共同商议过的，若贤婿执意不愿娶嫣儿，我们再做商议。你是说刘安同意了？老夫还有晚宴的事情要忙，贤婿不如再考虑一番。带我去见我的夫人，我有事问他。商公子，刘布，你是谁？商公子忘记了，我们之前在宴室见过一面。我是苏家长女。苏嫣然，既然是苏家大小姐，为何在家中还掩面示人？有事稍后再议。我现在没空。商公子可是要找我的妹妹刘安，我刚从那里过来。妹妹累了，正在休息。商公子还是不要打扰了。前天江侍卫在等待公子，似乎有要事。商公子还是先处理自己的事吧。不知道你们在做什么计划。你们若是敢欺负我夫人，我不会放过你们。若不是因为苏留安这个贱人，我怎么会以现在的容貌面对商公子？哼，苏留安，今晚我就让你付出代价！苏老爷，听说你这次还宴请了商家家主，怎么不见人啊？是啊，这家宴是为了迎苏小姐回门，怎么不见苏小姐啊？<笑>各位仁兄，先喝酒赏舞，放松一下。我家小女和女婿马上就到。刘安怎么还没来？还有那商燕之，怎么一下午不见踪影？姑爷好像有事走了，二小姐正在梳妆，应该马上就来了。我的夫君，是不是一下午都未寻我？是的，二小姐，姑爷一下午都不见踪影。不过我听说，老爷和姑爷正商议着要娶大小姐，真是双喜临门。商燕之。我给过你机会了，老苏啊，你莫要再骗我等了。这宴会过半了还不见人，是个什么意思？啊？是啊，怕不是你在打幌子吧？商家家主什么身份，会来这里？啊、这，这个，让诸位久等了。梳妆耽误了些时辰，请诸位莫怪。咦，一
，这不是苏家二小姐吗？怎么去到商家主母的位子上了？传言说，商家家主娶的是苏家大小姐啊，怎么换人了？是啊。这二小姐端庄典雅，细致非凡，倒也配得上商家主母。老苏啊，你们和商家结亲，外面传言那么多，你今日给表个态吧。这商家家主到底娶了你哪个女儿啊？<笑>商家确实备下重聘，想娶我的大女儿苏嫣然，可不巧，那日嫣然身体不适，一病不起。老夫的二女儿性格顽劣，替姐姐上了花轿，嫁去了商家，竟然有如此荒唐之事！外面传言的代价居然是真的，婚姻大事岂可儿戏？我看是那二小姐有意为之，毕竟进了商府可享一生荣华富贵。这二小姐，在这苏府就是个任人摆布的工具。原以为这苏氏还有些良知。原来也是个笑里藏刀的家伙。既然在这里毫无牵挂，不如一走了之。各位叔伯、前辈，天人有事来晚了，还请见谅。大小姐，苏老爷方才说的可是真的？商隐之想求娶的人是你，而非二小姐苏留安。商公子想娶的确实是我。他家之事也是真的，只是这代价，并非我本愿，是有人一手策划。那日大婚前夜，妹妹来我房中送了一碗莲子羹，谁知我吃了以后一觉不醒，等我清醒时。妹妹已经穿上嫁衣，坐上花轿，成为了如今的商家主母。这，你可真会演戏。那日大婚，难道不是你给我下了药，强行给我穿上喜服，送入花轿之中吗？妹妹，你已经是商家主母了，为何还要说谎？姐姐的夫婿被你抢走了，脸也被你打伤。你还想怎样才满意？燕儿，苏留安，你怎么心肠如此歹毒？商家是何等地方，寻常小姐想进都进不去，我们何故逼你出嫁？可怜我的女儿，被抢了夫君，还被破了下。岂有此理！这苏留安。根本就不配做商家主母。今日既然真相大白，定然要为大小姐讨个公道。既然你这么想要我这个位置，就给你吧。即便没有我，你也不可能得到他。不信，你且试试看。谁？泄、嗯、了鬼了！嗯嗯嗯，鬼来找你索命了。嗯，嗯<笑>瞧把你吓的，还是不是男人？你你你你大半夜不去陪你相公，来我这里干什么？嗯，那个臭男人，老娘不要了。啊，你跟他怎么了？难道？他又娶了别的女人，小小年纪懂得挺多啊，我只不过不想待在这里了。我要的琴做好了吗？没想到你这女人力气这么大，给我等着！真是的，不知道你要做这个小孩玩的古琴干什么？给，嗯，凑合用吧，我们走吧。走去哪里？啊、你你不会要跟我私奔吧？想什么呢？既然收你做小弟，当然要好好照顾你。难道你想一直待在商府？来，背好行囊，跟姐一起浪迹江湖。
这边没有，这边也找不到朱母。说，我夫人呢？尚公子，我真的不知道她去哪里了。先去手下留情，刘安这孩子生性调皮，可能是去外面散心了。他不可能一声不响的离开，一定是你们做了什么。主子，搜了苏府上下，没有找到主母。听主母身边的丫头说，主母方才在宴会上。和苏大小姐起了争执后，就不见了踪影。哼，什么争执？是谈论主母代嫁流言，还有主子另娶新妻事宜。你若娶新妻，我便离开。找不到我夫人，我就毁了你们苏家。我们到底去哪里啊？这里都是商家的势力地带，我们得先出城，大路是走不得的，得烧小道。不知道的，还以为你杀了商隐之，被他商家追杀呢。啊，不好，他们追上来了，快走！啊啊，我怎么什么也没听到啊？糟了，来不及了，商隐之派来的。是个高手啊！来者何人？<笑>幽冥鬼佬，这个应该不是商家的人，但是个高手，很难对付。小娃儿，你知道老夫的名讳，想必也是江湖之人。你们三更半夜为何在树林中狂奔呢？莫非？在私奔，与你有什么关系？笨蛋，这时候你就别耍嘴皮子了，小命都不保了。家父重病，我与姐姐星夜行路，想要去探望，不想打搅了前辈，我们马上就走。你姐姐，看起来不像啊，倒像大户人家的小姐。臭老头，别碰她！不自量力的小娃娃，啊啊啊啊、快，快走！你想怎么样？<笑>老夫自闭关以来，已经很久没有碰过女人了。今天难得遇到美女，怎么可能放过？你。你要找女人去春楼啊？别动气，我自有法子对付她。我先封住你的音讯。<笑>小女子善琴，先为前辈献上一曲，排解您的寂寞。美人爱弹琴，老夫自然愿意听。等你弹完一曲，便宽衣解带，可好啊？<笑>前辈可听仔细了。自我来到此地，你是第一个听我弹琴的。哦，好，好啊！<笑>这是什么情况？等等，你这琴声有问题。现在才发现，已经晚了。贱人，我杀了你！苏留恩，小心！啊，什么？老头，我在这儿呢。<笑>邪术，邪术，<笑>这是我明英殿的阴功，情深至幻，杀人于无形。前辈这辈子第一次听到，也是最后一次了，尝尝死亡的滋味吧。
，老爷，那里似乎结束了。继续前进吧，去那里看看。你，你刚才怎么了？<笑>怎么，我刚才很奇怪吗？疯了你的穴位，你还真拖出来，真不听话。我，我还不是因为担心你。有人来了，商家的人吗？我现在可跑不动了，你快跑吧！不是商家的人，我们干脆劫了这马车吧。二小姐，劫持我的马车，不如劫持我百里絮更划算呢、哦。你是苏家宴会上的商贾，老夫名为百里絮。是京城一带的商贾，最近与苏家有生意往来，受邀参加宴会。哼，苏老爷请了多方商贾，不就想逼我退位，让主母之位与苏嫣然吗？那便给他吧，我也不稀罕。姑娘与他人不同，天资聪慧，抱负不凡。留在商府也是委屈了你。百里前辈可要去京城，那宰我们一路可好？你此番不辞而别，没有了商家主母的身份与平民无异，如何在京城繁华之地驻足啊？那就不劳前辈费心了，要么带我们走，要么你下来，马车和钱财都归我们。喂，你在打劫吗？方才若不是我杀了幽冥鬼佬，你以为他能走得出这林子？怕是早被幽冥鬼佬杀了。马车归你，钱财也归你，日后百里家的家产也归你。什么意思？我可没打劫你的家产。苏小姐还不明白吗？我们老爷想收您做义女，日后继承百里家业。还有这等好事？丫头，你可愿意？你若愿意，便认祖归宗，改姓百里，恢复有生之年，庇护你周全。前世父亲早逝，只留下阴功秘籍，由我历经万苦，聚集才识，才成立明英一派。如今我无权无势，想再造就前世辉煌，举步维艰。不管百里寻目的如何。现在对我有利。<笑>若百里前辈不嫌弃，刘安愿意认您为父。刘安，日后你就是我百里絮的女儿了。无论你想怎么闯天下，为父都支持你。<笑>谢谢阿爹。主子。我们在茶城后山上发现了一些线索，说，是一块面纱，这面料出自商府，应该是主母的东西。是刘安的东西，怎么会有血？这个，在面纱附近，我们发现了幽冥鬼佬。难道，不，他不会有事的。主子莫急。我们发现的是幽冥鬼佬的尸体，并没有发现主母的影子。能不能快点把话说完？我也想说完，是主子太着急了。主子，侍奉主母的丫头说，主母的财物都不见了，还有前些日子关押的少年也失踪了。什么？难不成他们？不可能！<笑>刘安不可能和这臭小子私奔的。主子，我可什么也没说呀。属下认为，主母离开另有原因。他曾说过，我若去兴七便离开。虽然是苏舍从中作梗，可是为何他不愿意见我一面，不听我解释就这样离开了？这个，属下觉得是主子和主母之间的羁绊未深。主子虽然对主母情深意切，但是主母未受感动，所以不辞而别。你是说，他心里没我？
他喜欢那个臭小子。呃，我没说朱母喜欢那个臭小子，朱母怎么可能会看上那个乳臭未干的臭小子呢？你说对吧？那个臭小子也就配给我们朱母提鞋，朱母估计拿他当仆人用呢。哦，对对对，那我该怎么做，他才能爱上我？我也想给他提鞋。哼<笑>，主子放心，属下会派人继续寻找主母的踪迹。最近查到胡灵族的一些消息，既然主母现在不愿见您，不如趁这段时间当马大漠，早日解决您的天族之躯，便可早日和主母行合欢之礼。快，快派些人马去找刘安。若他过得很好，就不要打扰，暗中观察就行。等我治好了天族之躯，就与他相会。主子，我们先告退了。去吧，<笑>这还是我们冰冷无情的主子吗？突然变成了傻愣愣的情种。<笑>苏苏，我也想给你提鞋。<笑>就是这个。<笑>你们笑什么？主子，你听错了，我们受过专业的训练，不苟言笑是我们的强项。嗯，哼。受不了了，笑死我了！<笑>滚下去做事！你们伤害了刘安，就别想全身而退。明日起，聊城所有苏家店铺都会倒闭，无人会和你们苏家做买卖。趁早滚出聊城吧！完了。顾家完了，苏舍，你可恨那商眼之，可恨你那不孝的女儿。啊、你你是谁？<笑>你不用怕，咱家是来助你的。难道你不想拿回属于你的一切吗？我想，我要报仇。我要将那商言之和苏留安碎尸万段。那么就做娘娘的狗吧，祝娘娘完成大业之后，自然就能复仇了。小人愿为娘娘效命，祝娘娘完成大业。刘安，我们已经离开聊城了。你不会还指望着商眼之派人来找你吧？出了聊城，他可没那么大势力寻你了。切，这么凶，给我当老婆我也不要。刘安，你可想好了？今日一别，可能一辈子都见不到那商眼之了。现在后悔还来得及。爹爹放心。我早就想好了，不会后悔。商眼之，原谅我的不辞而别。聊城是我的来处，并非归处。我的心是自由的，永远在远方。苏苏，等着我，我一定会来找你的。时间过得可真快啊，皇子们都到选妃的时候了。这几日，全天下的千金小姐都往京城涌进来吧，不晓得能不能碰到几个。那还不简单，你就去那天熟客栈守着呗，他的第四层只招待权贵，定能碰着几个贵族千金。就是那个招客，还分阶级的天熟客栈啊，这客栈好像近几年才开起来的嘛，怎么生意这么好？京城权贵都喜欢往那里跑，<笑>但我咋知道？听说那客栈的主人身份不一般，不然也不可能短短时间内将客栈开遍全国。嗯、哦，婉儿，你要去哪里？嫣然，你没听他们说的吗？我要去那个天熟客栈，看看还有什么千金小姐能比得上我。百里家已经入京。嗯
，商家有消息吗？商家相继隐秘，暂无消息。嗯，退下吧。你还惦记着他？商府实力不俗，这次皇子天下选妃，他们一定有动作。毕竟他还是我的夫君，我可没休了他。啊！滚开！不行，楼下好像出事了，我听到了，下去看看。放肆！你们算什么东西？这可是苏家大小姐，你竟然敢打她！三楼全贵客房已满，两位小姐还是去别处留宿吧，否则别怪我们手下无情。算了，婉儿，他们不让进，我们就回去吧。不行，我咽不下这口气。谁还不会点武功？我可是兵部尚书的女儿。姑娘可别冲动，别让你老爹白发人送黑发人。你是谁？别多管闲事，把你们掌柜的叫出来。你一个小姑娘，学学琴棋书画就行了，练什么三脚猫功夫？你这话有歧义，女人怎么不能练武了？今晚我要好好调教你。让你长长记性。这么多人看着，你能不能给我点面子？嗯，这个女人居然也在这里。也是，苏夏近几年崛起速度，如今已和百里家齐名。她出现在京城也正常。<笑>你这张小嘴，可真屌。可惜了这张漂亮的脸。啊，你，你是谁？竟敢对我无礼！怎么，不是你想见我吗？你就是天熟客栈的主人，怎么是个女的？李小姐方才还说，女子可讲文论武。怎么，我是这个客栈的主人，很奇怪吗？既然是这样，我也不跟你计较。给我们安排一间客房，我们要住店。客房已满，你可以住柴房。你说什么？你竟然让我们住柴房？这可是兵部尚书李大人的千金，你们想干什么？<笑>苏小姐，这里没你的事，你可以回去了。嫣然，你快回去告诉我爹爹。我要让他们付出代价。苏小姐，请你转告李尚书，今夜来天熟客栈做客。你，你究竟是谁？我是不是见过你？我们从未见过。苏小姐认错了。为什么他的声音那么像苏留安那个贱人？但是苏留安现在在商府过着荣华富贵的生活。怎么会来京城？一定是我搞错了。有人动了我的机关。这个机关甚是精妙复杂，只有尹卫和九九知道暗窍。难道是有高人破解了机关，想要暗杀我？嗯，血腥味，想破解我的机关。没那么容易，那个人一定受伤了。我倒要看看，是谁这么大胆。嗯，竟然敢睡老娘的床，我要把你大卸八块！嗯、啊，哪儿来的小屁孩？嘿、哎，你干嘛？小屁孩，你怎么进来的？奇怪，这小孩的眉眼怎么和商眼之那么像？嗯，不要赶我走。啊、那李小姐已经关柴房了，接下来该怎么？你你什么时候背着我生了商眼之的儿子？<笑>你是不是皮痒了？他居然敢对我做鬼脸！小屁孩，是谁派你来的？没有谁
，我一个人来的。嗯、说，你怎么破解我的机关阵法的？我不知道，我爬进来的。这小孩长得也太像那家伙了，难道是他的儿子？你父亲可是商隐之？我，我没有爹娘。四海为家，求求姐姐收留我吧！带他下去收拾一下，赐名百川。喂，你就这么留下他了？这小孩一看就有问题。呃，你居然敢咬我！我跟你没完，死小孩！别吵了，快点带他下去。今夜还有贵客要来。这位公子，我们四层客房皆满，公子若要住店，还是到别处去吧。我不住店，我来寻人。呃呃、公子请上四层贵宾室，我家主人已等。多吃点，小宝贝。刘安，抱歉，我来晚了。刘安，这男孩和你有何冤仇？你把他扮作女孩模样，不可爱吗？等他长大点儿，我就阉了他，就更像女孩了。那，<笑>开玩笑，带他下去换掉吧。这孩子倒是有点意思。殿下，请入座。来人，摆盘上菜。三对碗筷，还有宾客未到。他马上就来了。谁是天蜀客栈的主人？我倒是什么贵客，原来是李大人。参见三皇子殿下。既然人已经齐了，就先入座吧。你就是天书客栈的主人。我家小女虽然性子顽劣、任性顽皮，但你也没有资格扣留她。刘安，你扣留了李小姐。李小姐犯了我天书客栈的规矩，我只是请她暂留客栈。<笑>况且李小姐本意就是想留宿在这里，我不是随了她的愿吗？我不管你如何狡辩。你一定另有目的，就算你扣押我女儿，我也不会背叛圣上。我们绝不会逼商叔大人背叛皇上的。您心思缜密，看到三皇子，难道猜不出我们的目的吗？本官从政数十年载，从不与皇子结党立派，唯效忠皇上一人。<笑>李大人刚正不阿。令人敬服。我们的目的很简单。如今各位皇子天下选妃，各路势力云集，希望李大人保持中立，不与任何皇子结党立派。恐怕没这么简单吧？当然不止。必要的时候，请李大人救三皇子一命。本官答应你，必要时候协助三皇子。现在可以把我爱女交出来了吧？半年之后，还你一个毫发无损的女儿。你<笑>若没有筹码，怎么能保证李大人按照我们的目的行事？你放心，我不会伤害李小姐。李大人若是想念女儿，随时可以见她。不必了。婉儿性格顽劣，是需要吃些教训。希望如你所说，不要伤害她，否则，本官绝不饶你。刘安，挟持住李尚书确实对我有利，不过天熟客栈也会因此得罪他，恐怕日后李尚书定会报复。那就要看三皇子能不能有实力护住我天熟客栈了。
，您可是我的靠山。南安放心，你是我的贵人，无论如何我也会保护你。哪个不知礼数的，要把老娘的门敲坏吗？你怎么还不走？我还有事未处理，你还有什么事儿？我要处理的已经处理完了。哦，对了，这一桌酒菜你慢慢吃，我先走了。刘安，你不留下来陪我吗？我一个人吃这些酒菜也有些寂寞。你不许摸姐姐的手！哦，你小子有点多管闲事儿啊。哦三皇子若是觉得一个人吃菜有些寂寞，我找个人陪你。看什么看？还不快点吃！小兄弟，你真的是来陪本王喝酒吗？嫣然，你说李尚书的女儿被扣留在天竺客栈了，那他们没伤害你吧？没有，他们只针对李婉儿。哼，那李婉儿也是蠢，跟一群卑贱之人斗什么气？现在被那群流氓扣留了，若是传出去，不知道要落下个什么名声。反正此事与你无关，你应该告诉李尚书他女儿被天竺客栈扣留了吧？李尚书还得感谢你传消息呢。阿娘，你知道苏留安这个小贱人的下落了吗？他不是早死了吗？听说是被一个江湖怪人杀死的。哎呀，真是福薄命浅。也是，我一定是看错了。怎么会觉得那个天竺客栈的女人像苏留安？娘娘决定将苏嫣然许配给二皇子，准备进宫选妃。权力和富贵，我都要。<笑>总有一日，我要将商鞅之踩在脚下。这是什么地方？啊、你要去哪儿啊？你，你是谁？放了我，我爹，我爹可是兵部尚书，是吗？这么快就把我给忘了？你的软鞭还在我手里呢。是你这个臭小子，走开！小心，小心我让我爹砍了你的头！你爹，他半年后才会来接你呢。不可能，你是骗我的，爹爹不会不要我的。那也要看你得罪了谁。天竺客栈可不是你能撒野的地方。天竺客栈，这可是兵部尚书李大人的千金，你们想干什么？天竺客栈究竟什么来历？连我爹兵部尚书都不放在眼里。快些换了衣服，你今日还有不少活计。难道我再也出不去了吗？李小姐，请更衣。我才不要穿这种破衣服。阁主说了，若是小姐不想穿，便光着身子好了。应该不是在开玩笑。李小姐，还请随奴婢走一趟吧。就是这里了，李小姐，请进吧。其他人去四层忙活，从今天开始，你们的活计由他完成。退下吧。是，奴婢告退。等一下，你凭什么让我干这些？凭什么？就凭你身在天竺客栈第五层，这半年可不是打算让你白吃白喝的。这些活计做不完，今天的饭也就不必吃了。
这千金小姐真是细皮嫩肉，才干了一点活，手就起茧子。今日就到这里，回房去吧。用膳时会有人叫你。把衣服递给我，我我会对你负责的。<笑>为什么对我负责？我看过你的身体了，要对你负责，我要娶你为妻。等你长大，我已经是半老徐娘了。再说，看过别人的身体就要对他负责。那我得对多少人负责啊？钱是我坐下，可是有十大美男啊！什么意思？你还跟谁共浴过？呃，没有，怎么可能？这小孩真的和商隐之没关系吗？他刚才的眼神，跟商隐之有些相似。你以后只可以跟我一起洗哦，毕竟我是你未来的相公。我进来了。哇，死女人！你老牛吃嫩草，连小孩也不放过。你，谁让你进来的？不知道敲门吗？你这死小孩，才来多久就这么没规矩？我可是天书客栈的二把手。谁管你？你，你，你个死小孩！好了，别闹了。有什么消息了？刚打探到消息。苏家接到圣旨，让苏嫣然参与皇子妃遴选。这几年苏家实力剧增，背后定是皇室权贵在扶持。此次进宫选秀，也不过是作秀罢了。他早就是某位皇子的御选妃。那下一步怎么做？要不要阻止他进宫？不，静观其变就行。我要看看。是哪位权贵，在暗中谋合？主子，有贵客到访。<笑>莫非是大哥？快有请。是。刘安。大哥。刘安，快随我去见父亲。他似乎中毒了。什么？爹爹怎么会中毒？父亲。最近在京城外的一处小城行商，突然高烧倒下，浑身泛起疮疖、啊。我请了名医医治，说父亲中了毒。我听闻你对毒药有所了解，所以赶紧过来寻你。事不宜迟，我们赶紧上路，去就。天。啊，你在干嘛？把李家出事了。我得回去一趟，这几日天熟客栈，都由你打理。我同你一起去，百里老爷对我有恩，我也想去看看他。不，你留下，那个千金小姐，还得你看着。啊！你不让我去也就算了，怎么让这个小鬼也跟着去？我不服。小鬼。白川。你也留下。哎，啊，姐姐，你带我去吧，我不想一个人待在这里，好不好嘛？嗯，带我去吧，姐姐。嗯，好吧，你随我一起去。什么？耶！原原来撒娇是有用的，那我也要撒娇。刘安姐姐，人家也想去，鬼边去。弟
爹怎么还不带我离开这个鬼地方啊？怎么停下来了？不想吃午膳了吗？是你啊！我累了，休息一会儿不行吗？休息？若不是因为要管着你，我早出门去了。谁要你管了？你们就不能放了我吗？我可是朝廷命官的千金小姐呀、啊！不管你爹是朝廷重臣，还是天王老子，落在我手里就乖乖认命吧。你。我想家了，我要回家。家，家嘛，你还回不去。不过我可以带你去别的地方。大哥，我准备了两匹快马，最快三天就能到爹爹那里了。路上颠簸，风餐露宿，不知刘安你的身子能否消瘦？我这两年经常在外奔波。早已习惯风尘仆仆的日子。姐姐，这两年你受苦了。那些日子都是小爷我陪你度过的，这次远行怎么能少得了我？哼哼。不是让你好好管着客栈和客人吗？难道我们出去几天，客栈就垮了吗？你身边都是男人，缺个丫头伺候，我看他挺合适的。哈？你说什么？你居然拿我当丫头！闭嘴！好不容易能出来，别坏我的好事。<笑>既然你这么想去，就一起去吧。不过，你可得照顾好李小姐，她看起来不像会骑马的样子。包在我身上。<笑>大哥，我们出发吧。好。马车吗？马车，想什么呢？你跟我同乘。你最好抓紧我，否则掉下来我可不管。驾，抱紧。别抱这么紧，我要喘不过气了。刘安，我们行了一天的路程，马也疲了。在附近找家客栈留宿一夜吧。前面有灯火，可能是客栈，去看看吧。几位客官可是要住店？安排一桌酒菜和四间上房吧。好嘞。姑娘，我帮你牵马。嘿嘿嘿嘿嘿！哎呦，臭小子踢我干嘛？哼！你的狗眼往哪里看？行了，别啰嗦了，快点备好酒菜。<笑>马上，马上，小姐别急啊！啊，饿死我了！<笑>多吃点儿，白川。我不饿，你们先吃吧。爱吃不吃，死小孩还有脾气，半夜别喊饿。夜色已深，大家回房间休息，明日一早启程。姐姐，我想跟你一起睡。<笑>你要是睡着了打呼噜，我就把你扔出去。出门在外，你就这么毫无防备之心吗？我会保护你的，娘子。这家客栈是黑店，饭室里下了催眠药粉，半夜必有动静。嘿嘿，这姑娘可真水灵、嗯，一定能卖个好价钱。这么漂亮的小姐可不多见，要不我们先享受享受。那个姑娘十有八九是李婉儿，这个人对苏苏有用，先救她一命。奇怪，我怎么会梦到那个李婉儿在哭呢？李婉儿，你睡着了吗？没睡着吱个声。这个笨蛋，睡觉不锁门吗？啊，他人呢？啊、这怎么有血
，难道李婉儿她究竟发生了什么事？还有个美人什么时候动手？老三已经去了，不过那美人房间里还有一个小孩一个小屁孩怎么了？一巴掌就拍晕了。何况我在菜里下了迷药，这会儿还在睡呢。那小孩儿，我总觉得怪怪的，看,看人的眼神跟,跟老虎似的。嗯，就就,就是这个小屁孩。小孩，半夜不睡觉跑出来干什么？叔叔带你回房间休息，好不好？叫谁小孩？你该叫我爷，乳臭未干的小屁孩我送你回娘胎！就凭你，也想杀我？你这个怪物！天毒之躯，实乃妖孽投胎人身，祸害人间呐！他是个怪物，邪祟之身，万不可靠近。如此妖物，必须驱逐出京。你说我是怪物，<笑>我确实不是人啊！爷，饶命啊！爷，爷送你上西天！呸、啊！啊啊啊啊啊啊啊啊